ইশারায় আবিষ্কর্তা ক্যারি মুলিস প্রথম টার্জেনিক প্রাণী ডলি স্ত্রী ভেড়া নেক্সট বায়োপাইরেসি ঘটনা ঘটেছে এমন একটা উদ্ভিদের নাম ভারতীয় নিম ভারতীয় বাসমতি জৈব প্রযুক্তিবিদ্যার জনক লুই পাস্তুর আবার এই সেই কোশ্চেন চলে এলো ট্যাক পলিমার এনজাইম পাওয়া যায় থার্মাস অ্যাকোটিক্যাল ট্যাক্টিয়া থেকে বাণিজ্যিক উপায়ে যে মানব ইনসুলিন তৈরি করা হয় সেখানে ব্যবহৃত ট্রান্সজেনিক হল ইকোলি যে মানব ইনসুলিন আমরা কৃত্রিমভাবে তৈরি করেছি সেখানে যে ট্রান্সজেনিকটা হলো হচ্ছে ইকোলি নেক্সট চলে আসি আমরা পিবিআর তিনশো বাইশ একটা এখানে দেখতে পাচ্ছ যে পিবিআর তিনশো বাইশ হচ্ছে একটা প্লাজমিট ডিএনএ এই প্লাজমিট ডিএনএ এই পি বলতে বোঝায় প্লাজমিট ডিএনএ কে বিআর হলো দুজন বিজ্ঞানী বলিভার এবং রডিগেজ রডিগেজ এবং বলিভার এই দুজনের নাম অনুসারে বিআর বলা হয়েছে আর তিনশো বাইশ হলো পরীক্ষাগারে ব্যবহৃত একটা বিশেষ সংখ্যা যা কোনো বিশেষ প্লাজমিটকেই নির্দেশ করে দুটো বিশেষ প্রতিযোধী জিন অ্যাম্পিসিলিন আর টেট্রাসাইক্লিন রেসিস্টেন্স জিনগুলো এই পিবিআর তিনশো বাইশে থাকে তাহলে অ্যাম্পিসিলিন আর টেট্রাসাইক্লিন রেসিস্টেন্স জিন কিন্তু প্রতিরোধী জিন নেক্সট সিঙ্গেল সেল প্রোটিন এসিপি এর পুরো নাম সিঙ্গেল সেল প্রোটিন এটা কি হচ্ছে অতি দ্রুত বিভাজন ক্ষম অনুজীবদের দেহ থেকে প্রাপ্ত কোনো অনুজীবদের দেহ থেকে এগুলো খুব তাড়াতাড়ি বিভাজিত হতে পারে তাদের দেহ থেকে প্রাপ্ত যা বর্তমানে খাদের একটা নতুন উৎস এবার যদি বলে এসিপির একটা উদাহরণ দাও পুটিন প্লুটিন দেখছ পুটিন একটা খাদ্য এটা মিথাইলোফাইলাস ব্যাকটেরিয়ার থেকে পাওয়া যায় গুরুত্ব কি খাদ্যের প্রোটিনের পরিপোষকের অভাব পূরণ করে গুরুত্বটা প্রোটিনের আমরা খাদ্যের প্রোটিন পরিপোষকের অভাব পূরণ করে তাহলে তারপর আছে বায়োপাইরেসি এসিপি গঠনকারী জৈব অণুগুলি বর্জ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ রোধ করে এসিপি গঠনকারী জৈব অণুগুলো বর্জ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ রোধ করে এটা এসিপির একটা গুরুত্ব যেমন কঠিন পরিবেশের অভাব পূরণ করে সেরকম এরা কি করছে এরা বর্জ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ রোধ করছে আচ্ছা বায়োপাইরেসি চলে আসে এবার পেটেন্ট পেটেন্ট গ্রহণের মাধ্যমে কোনো দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ বিনা চুক্তিতে ও অনুমতিতে গবেষণা ও বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহারের ঘটনাকে বায়োপাইরেসি বলে তোমরা যে যেভাবে মনে রাখার যেভাবে পড়েছো সেভাবে মনে রাখবে এটা আমি একটা জাস্ট দেখালাম বায়োপাইরেসি ঘটনাটা তাহলে পেটেন্ট গ্রহণের মাধ্যমে কোনো দেশের প্রাকৃতিক সম্পদকে যদি বিনা চুক্তিতে বা বিনা অনুমতিতে গবেষণার কাজে বা বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার করা হয় তা সেটা হচ্ছে বায়োপাইরেসি উদাহরণ কি ভারতীয় দেখো জীবাণুনাশক নিম গাছের পেটেন্টের দ্বারা সাধারণত ইউরোপিয়ান দেশ দখল করে নিয়েছিল যদিও ভারতের জীবাণুনাশক পদার্থ অলরেডি আগেই আবিষ্কার হয়ে গেছিল তা সত্ত্বেও ওই নিম গাছকে কিন্তু ইউরোপিয়ান দেশ দখল করে নিয়েছে কাজে ওই নিম গাছের থেকে কোনো রকম কোনো বৈজ্ঞানিক কোনো ডেভেলপমেন্টাল কাজ করতে গেলে পরে ওই ইউরোপ কান কান্ট্রি থেকে আমাদের কিন্তু পারমিশন নিতে হবে আবার রাইস টেক একটা মার্কিন সংস্থা এই রাইস টেক মার্কিন সংস্থা কী করেছিল ভারতীয় বাসমতির পেটেন্ট নেয় ওই জন্য ভারতীয় বাসমতিটাকে নিয়েও কোনো গবেষণা করলে পরে ওটা কিন্তু ওদের কাছ থেকে আমাদের অনুমতি নিতে হবে কিন্তু ওরা কি যদিও ভারতীয় বাস বাসমতি চালটা প্রথম আমাদের দেশেই কিন্তু উৎপত্তি হয়েছিল নেক্সট পেটেন্ট কি যে আইন বা অনুমতির মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বাণিজ্যিক কাজে কোনো জীব বা জীবজ পণ্য বা জৈব পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারে তাকে বায়ো পেটেন্ট বলে আর যদি বলে শুধু পেটেন্ট কি যা সেক্ষেত্রে আমরা জীব বা জীবজ পণ্য না করে যে কোনো পণ্যের কথা বলবো জীব বা জীবজ পণ্য না করে যে কোনো পণ্যের কথা বলবো কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বাণিজ্যিক কাজে যে কোনো পণ্যকে ব্যবহার করতে পারে হুম তাকেই বলা হয় পেটেন্ট আর জীব বা জীবজ পণ্য ব্যবহারের যে অনুমতি সেটা হচ্ছে বায়ো পেটেন্ট বায়ো পেটেন্টের শর্ত আবিষ্কারটা নতুন হতে হবে দু নম্বর শিল্পে আবিষ্কারটার প্রয়োগযোগ্যতা থাকতে হবে তিন নম্বর পেটেন্টের স্বতন্ত্রতার সঠিক প্রকাশ হতে হবে বায়ো পেটেন্টের সুবিধা কি প্রাকৃতিক সম্পদের অপচয় নিয়ন্ত্রণ করা যায় মানব কল্যাণের জীব চিত্রের প্রয়োগ করা যায় তিন নম্বর পেটেন্টের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ন্যায্য মূল্যায়ন পায় অসুবিধা কি উন্নত দেশগুলি বায়ো পেটেন্টের মাধ্যমে অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশের প্রাকৃতিক সম্পদকে নির্বিচারে নিজেদের বাণিজ্যিক স্বার্থে ব্যবহার করছে যেমন আমাদের মতো দেশের কাছ থেকে প্রাকৃতিক সম্পদগুলোকে কোনো মার্কিন সংস্থা বা ইউরোপিয়ান সংস্থা নিয়ে নিয়ে নির্বিচারে ব্যবহার করছে 
তো এই ঘটনাটা ঘটে বায়ো পেটেন্টের একটা অসুবিধা কাজেই তাদের পারমিশন নিয়ে আবার আমাদের আমাদেরই সম্পদ কিন্তু তাদের পারমিশন নিয়ে আমাদের কোনো গবেষণার কাজ করতে হয় বা কিছু করতে হয় আবার একাধিক প্রজাতির জীব বায়ো পেটেন্টের অন্তর্ভুক্ত বা আওতাভুক্ত হলে সেই ওই প্রজাতিকে নিয়ে কোনো পরীক্ষা নিরীক্ষার সুযোগ কমে যায় কারণ সে তো পেটেন্টের আওতাধীন কাজ এই পেটেন্টের আওতাধীন হলে পরে সেটা নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা কমে যাবে কতগুলো শর্ত সাপেক্ষে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা যাবে নেক্সট আসি ট্রান্সজেনিক কোর্স খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কোয়েশ্চেন দেখো ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে অন্য প্রজাতির ইউক্যালিটিক ডিএনএ থাকায় তখন তাদের ট্রান্সজেনিক কোর্স বলে তো ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে যদি অন্য প্রজাতির একটা ইউক্যালিটিক ডিএনএ রয়েছে সেটা হচ্ছে ট্রান্সজেনিক কোর্স ব্যাকটেরিয়ার নিজস্ব ডিএনএ ছাড়াও নতুন সংযুক্ত ডিএনএ কে ট্রান্সজিন বলে তাহলে মানে ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে যে ডিএনএটা আমি ঢুকিয়ে দিলাম সেটা হচ্ছে ট্রান্সজিন আর ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে ওই ডিএনএটা থাকলে পরে তখন সেই ব্যাকটেরিয়া কোর্সটাকে বলছি ট্রান্সজেনিক কোর্স নেক্সট হচ্ছে